，我前日在英族集市购得一件奇装异服，本想穿上展示给将军看。那为何不穿上给我看啊？我穿上之后觉得有些不妥，我怕夫君嫌弃于我。不会的，娘子貌美，穿什么都好看。夫君当真想看？当然。夫君不喜欢，喜欢，喜欢得紧。那夫君会不会觉得锦儿这样很失礼啊？此处昏暗，夫人可否到光亮之处，让夫君看个仔细？夫君怎会如此油嘴滑舌？不服你将军的身份，在此房中，早已没什么大将军，只有锦儿的夫君。夫妻之间打情骂俏不是很正常吗今日光脚站了许久，夫君怕锦儿受了风寒。夫君有心了。今日我忙于要事，冷落了锦儿，在此向锦儿赔罪。还好前日夫君及时赶到，不然你就要见不到你的锦儿了。锦儿莫要胡说。今日，是我与锦儿相识一百日，本将军有个礼物要送与锦儿。好美的玉佩啊！说，是哪个心上人送给你的定情之物？此乃姑母所赠。小时候，姑母甚是宠爱我，教我读书，教我写字，父亲管束甚严，时常习武数个时辰。姑母做了很多小点心，偷偷送给我吃。既然是夫君的姑母，那便是锦儿的姑母。锦儿一定好好孝敬她，感谢她当年如此宠爱夫君，把夫君喂成了一个俊朗美男子，还便宜了锦儿呢。不知姑母现在身在何处，锦儿一定好好当面感谢她。不明不白的死了。不明不白。我定要还他个清白。来，我给锦儿戴上。姑母说，有朝一日，我若遇到挚爱，愿用一生守护的女子，就将此物送与她，守你百岁无忧，护你永世平安。夫君莫要难过，姑母虽然不在了，但你现在有了锦儿，我一定会替姑母好好看管她，是好好照看夫君
去吃好不好？好，有好玩的了，还好吃的。<笑>改天我们真的要再好好逛逛。嗯。漂亮啊，感觉都变样了。是啊，都认不出来了。哎，你看那个。嗯。静儿，你且先回瑞王府。夫君不和我一起吗？夫君要回朝堂复命，不可耽误。哦。静儿切记。夫君未回来之前，在瑞王府一切事情，暂且忍耐，一切等我回来再说。嗯，姐儿知道了。哎，夫君慢点儿。小姐，肉肉也想跟将军一块儿走，这样就能看见素素了。没事啊，等将军回来之后，你就能见到你们家素素了。小姐小心，娘亲，姐儿回来了。小姐，你说若他们知道将军的事情，会不会为难我们呀？既来之，则安之。不管怎么样，我们都要忍到将军回来为止。嗯，那我们快进去吧。家事是要给将军治罪呀、啊，这皇上调配我们归京，是几个意思啊？给咱们这些武将也敲敲警钟，杀鸡儆猴，不要不了将军的后尘啊！将军为国为民，驰骋疆场多年，皇上怎可如此对待他？传永宁国楚修明进殿。臣楚修明，参见皇上。永宁伯，你回来了。臣镇守边关多年，尽忠职守，此次奉命回朝面圣，丝毫不敢怠慢。好一个尽忠职守啊！楚修明，你可知罪？臣不知，犯了何罪？刘大人，你来说。是，皇上。快，素素都搬了去。他这个高明夫人也当不了多久了，要怪啊，就怪他这个不争气的女儿，戴罪之身，不祥之女。你们干什么呢？哟，说曹操，曹操到。来人，把这个家门败类给我擒了！谁敢动手？这是将军夫人。子姐姐四妹，多日不见，我来见我娘亲，可否让路？将军夫人，哼，笑死人了！全京城都知道，你的丈夫楚修明犯了重罪，被押回京城，搞不好啊，龙威震怒，人头不保，你的小命都要没了，还在这耀武扬威呢，自以为是飞上枝头成了凤凰。终究啊，早晚是要原形毕露的。看来子姐姐已经忘了，当初若不是你逼我出嫁，现在没命的或许是你。你哎，子姐姐，她若是非要留在这瑞王府里，我等看在这姐妹一场的情面上，也可勉强答应。只是以你的资质，在这府里干些个蠢笨的差事，当个婢女便是。嗯，对了，最近府里比较忙。我们的前院好像还没有打扫啊，不知道锦妹妹，哦，将军夫人得不得空啊？你，子姐姐既然让我扫地，那我坐便是。好，抓紧点儿，我们走。
这两个人也太欺负人了，我们凭什么听他们的呀？他们不过是逞一时之快，别理会。虎落平阳被犬欺，等将军回来了，好好教训他们。你在这盯着，我先去看看娘亲。好。娘亲，晴儿，娘亲，我的晴儿，是我的锦儿回来了，快让娘看看。素恩在外风吹雨打，想我锦儿，定是消瘦了。将军待我如娘亲般疼爱，我在将军府吃穿用度都不受限，府内人对我都很照顾，锦儿过得很好。那就好，见锦儿和将军如此恩爱，娘亲甚是欣慰。我的锦儿，终于不用再受苦了。娘亲，父王是否有信守承诺，在我不在的时间，可否有人欺负娘亲？娘很好，娘很好，锦儿不必替娘担心。娘亲不必骗我，我刚一进门就看到神子沈静那俩丫头搬走屋内物件。父王如若不信守承诺，我定会讨回公道。娘很好，锦儿不必替娘担心。倒是将军之事，到底是何意思？娘亲，我相信将军定会没事的。他已经去朝廷复命，很快就会回来的。那便好，那便好。我在这儿，日日为你和将军祈福，希望能够顺利度过难关。院子可打扫干净了，着什么急呀、啊？娘亲，你稍等我片刻，我去去就来。哎。哎罪臣楚修明，虚报士卒，贪污军饷。你楚家军的账目在此，铁证如山。皇上，将军军纪严明，视士卒如同手足，绝不可能做出私自克扣军饷、中饱私囊之事。朕知道，你们这些跟随楚修明征战多年的旧部，不肯相信。朕也不愿意相信啊！朕一向爱惜你们的大将军，对他赏识有加，加官进爵，封地打赏，我没有一件亏待过你。只可惜啊，人心难测。楚修明，你虎狼之心尽显，令朕痛彻心扉。皇上，国有国法，家有家规。身为永宁伯，你知法犯法，更是罪加一等。楚修明，你现在当着皇上，还有文武百官的面，你还有何开脱之词？这账目可是你楚家军所藏，这将军印鉴可是你楚修明所有。没错，账目是真，印鉴也是真。楚修明既然认罪，还请皇上。秉公处理。好，朕要削了你的爵位，收了你的兵权，承前毕后，以正朝纲。你还有什么话可说？臣有话要说。当年让沈锦这个小蹄子嫁给恶魔将军，没想到他还有命回来。就是说呀，也不知道沈锦哪来的运气。不仅落下个将军夫人不说，还害得二姐你待字闺中，一直寻不到好的。就是他，坏了我的婚配缘分。你瞧他今天那个架势，还想借着将军夫人称王称霸，往咱们头上踩呢。哼，就凭他，这瑞王府一天有神子在，就没有他神锦的立足之地。嗯、姐姐。父王今日外出，还未见这丫头，不如今日晚宴就由她来负责。什么意思？本小姐今日特许你们休息一日。可是二小姐，今日王爷的晚膳谁来准备啊？这你们就不用管了，自有人负责。将军一直告诫我们。
，要驰骋江上，浴血奋战，才能报得皇上隆恩。将军在战场上更是身先士卒，煞尾坡一战，将军受重伤，那英族之地酷热，伤口溃烂，难以愈合。将军带伤连战，却亲然盔甲，七日七夜未干呐。皇上，黄土岗一。我军中了英族埋伏，为了不耽误战机，收复失地，将军可是见金入骨啊！可是将军，还是连夜带着楚家军，直捣黄龙，反败为胜，收复了失地。我等将领，保家卫国，本该如此。但将领们如此，更何况我们的士卒？他们背井离乡，抛洒热血，一条条性命，皆为国为民。皇上仁厚，定愿善待士卒，彰显宏恩。然，每年拨出我边关军饷，一士卒一年一两银钱，还不够修缮铠甲、重置兵刃，更别说养家糊口了。臣深信，皇上必然不知晓此事。你说的可都是真的？千真万确。起来说话，谢皇上。父王外出办事，今晚回府。姐妹妹出嫁以后第一次回娘家，那我就给你个表现的机会，今夜的晚膳就交由你负责。倘若出了什么差错，怠慢了父王，怪罪下来，一切的责任。都由你自行承担，就不要怪我们姐妹俩无情了。小姐，你千万不能答应，这肯定有诈。谢谢子姐姐给机会，你可要珍惜这样的机会啊，亲力亲为。肉肉，你去把后院扫一遍，我不能留下我们小姐一个人。你们小姐一个人可以的，没问题。肉肉，没事的，去吧。小姐，你们家小姐都这么说了，还不快去？你们，我自己走，不用你们管。皇上对此事不知，定有人有所隐瞒。臣请求皇上，彻查兵官军饷之事，揪出幕后黑手，加以治罪。楚将军，现在要问罪的是你虚报士卒，克扣军饷。和你说的这些有何关系？当然有关系。臣为维护皇上，爱将、爱兵、爱民之本心，故虚报士卒数目，令军饷翻倍，以皇上的名义分发给每一个士卒，彰显皇上仁心仁德，令军士齐心，护佑皇上大好河山。我等感念皇恩浩荡。仁德满天下，我等感恩皇恩浩荡，仁德满天下。我等感念皇恩浩荡，仁德满天下。将军所为，正合我意啊！朕一向是以仁德治国，士兵们更是守护家园的铜墙铁壁，本应该嘉奖犒劳。楚将军待朕为之，做得甚好。做得甚好啊！但虚报账目之事，有失妥当。以后，但凡军中所有事情，皆要回报朝堂，让朕知道，免得别人说朕昏君无能。臣等不敢。皇上，乃明君圣上，万民爱他。既然此事已经当面说清楚了，以后就不可再提。发放军饷的事情，朕亲自过问。皇上英明，臣恳请皇上封赏将军，既已是皇恩浩荡，又为边疆将士的热血之情，朕为了公平起见，永宁伯楚将军替朕体恤士兵，有功，封票骑大将军，但谎报士卒之罪，实属不当，有过。
，将功抵过，不赏不罚。臣属修明，谢过皇上。今日是锦儿和楚修明将军回府的日子，为何听到这般时刻还不见人呢？将军去朝廷复命，锦儿已经回府。父王，锦妹妹出嫁后首次回府，她今日特意为我们准备了晚膳。准备晚膳，这都何时了，怎么还不摆宴？没有规矩。王爷，别动怒，随后就到了，随后就到。成何体统？丫头今晚搞砸了。父王一定会震怒。现在沈静的和莫将军在朝堂岌岌可危，父王更是避之不及，只好借这个由头赶他出门去。各位久等。父王，锦儿出嫁后初次回府，这是锦儿特意为您准备的英族地狱膳食。锦妹妹，这是何意啊？你端了一盘生肉上来，还把那火炉也放了上来，难道你是要父王难堪吗？父王，锦儿不是有意要生事，这是英族特色膳食，锦儿一做便知。行吧，那就锦儿坐坐看。父王，锦儿将牛羊鸡肉切成小块。再以红柳枝串起，再用木炭烧烤，不停的转动，不停的转动，待肉块啊烤灼均匀之后，肉色成熟，油脂滴落，便可食用这闻着是很香啊！哎，锦儿，你撒的这个东西啊，父王，这是锦儿特意从英族带回来的特色香料。哦，这京城啊，绝无仅有呢这味道是本王平生初尝啊，<笑>好吃！世间会有如此的美味啊，<笑>好吃好吃！嗯，启禀王爷、嗯，我们小姐出嫁有些时日，在边关人生地不熟，甚是想念府中的亲人，尤其是王爷您和夫人，故处处寻觅着好物，想着能带回来给全府上下。嗯、好好好，嗯，锦儿有心了，快快快，多烤几串。给父王吃，父王想吃啊，锦儿就做。嗯，给你母亲也烤一串。好，父王。嗯，锦儿今日回府啊，看见母亲生活起居皆好，这心里啊，总算是落下了块大石头。我感谢父王恪守对锦儿出嫁时候的承诺，让母亲在府内得以安居。锦儿，父王一定会照顾好你的母亲。啊，谢王爷。嗯，父王听闻楚修明将军因克扣军饷调回京城了，不知何意啊？父王，我夫君做事光明磊落，此事定有误会，父王请放心。好，那就好，那我们就共同的等待我们的贤婿。回府，嗯，快，给你母亲也尝一尝。哎，<笑>嗯，哼，这次让他侥幸过一关，下次就不会让他这么好运了。看，姐姐有何打算？真香，真好吃，居然还有。咱们走着瞧啊！且看我好好修复他。父王，王爷，您慢点。你要不要学一学？嗯，好。
。以后啊，咱们瑞王府要经常搞这个啊，又好吃，又好玩。父王想吃啊，随时可以做。嗯，嗯好。嗯多日不见，你又胖了。小姐说了，我就叫过劳肥。真让人心疼。素素，我们何时才能够朝朝暮暮的、黏黏糊糊的长相厮守呢？若若别急，等我完成了将军的秘密任务，我就回来陪你，一起听风、赏雨、看月亮。好，那我等你。你等着我。那我们下一次见是什么时候呢？肉肉，我现在有任务在身，所以要随机应变。我下一次时间、地点、身份，接待定。身份？肉肉，你注意隐蔽，我走了。啊啊！哎，保重。娘亲，你日日都在屋内待着，应该多出来走动走动。我特意让后厨啊，给你熬了提神补气汤。啊，有我锦儿在身边啊，娘亲就满足了。秦姐姐，吃了你烤的肉食，我们两个整晚身体不适，又吐又泻呢。肯定啊，是你的肉料有问题。给个交代吧。昨夜是我们共同食用，父王跟我娘亲都无事，为何就你们两个有事啊？还是说，你们晚上回去又吃了什么别的东西吗？沈锦，你不要血口喷人，明明就是你那肉料有问题，你现在必须给我道歉。子姐姐，莫要动怒，如果是我的问题，我自会承认。不然，你们去看看父王有没有事吧。姐姐既然说这肉没有问题，那不如让你娘亲也吃一个，便可知晓。嗯，这是骚扰，不吃坏肚子才怪呢。看来姐姐是嗅觉出问题了吧？这哪里是骚肉啊？两位小姐不必动怒，我吃便是了。娘亲，不能吃。贞子，你到底想干嘛？昨日你让我难堪，今日我必须找回面子。你可以不吃，那你现在必须给我道歉。你不就是想看我吃这坏东西吗？我吃给你看便是。锦儿，不行，不能吃啊！锦儿，锦儿。你是何人？敢在我府上乱叫！永宁伯楚修明，神锦的夫君。你是楚修明？永宁伯不是一个恶魔将军，怎么会是如此模样？他就是我的夫君楚修明，千真万确。谁逼着我夫人吃这馊肉的？这是他做的，也是他自己要吃的，跟我不相干。若是我夫人因为吃这馊肉身体不适，我定让你们付出代价。将军何必动怒？这又不是我们的过错。
我楚秀明今日表明态度，你们是我夫人的姐妹，我可以给几分颜面。但凡伤害到我夫人，别怪我饭量无情。站住！带走。秀敏，拜见母上大人。将军，快快请起。说句话啊，呃，贤婿啊，这就是贤婿呀、啊！<笑>贤婿是我朝第一个被封为骠骑大将军之人，此乃是光耀门楣的大事，更使我瑞王府蓬荜生辉呀、啊！啊，<笑>岳父大人谬赞了。哎呀，看看这气度！啊！人中之龙凤，哎，这跟本王少年之时一模一样啊！王爷说的是，王爷当年啊也是这么风度翩翩。<笑>你们听听啊！<笑>岳父大人过奖，其实都是平日里娘子规劝帮扶持公。哦，锦儿，我的宝贝女儿。为父为你骄傲，秀命愚钝，能得我景儿，三生有幸，在此拜谢岳母大人。将军不必多礼。小婿伯礼，奉与岳父岳母大人。贤婿有心啦。我听闻，皇上在京城为贤婿置办府邸了。既然尚未完工，我看，不如就暂住在我瑞王府吧。这，秀民不可自作主张，还是，还是得问夫人的意思。那锦儿是何意啊？锦儿本就是瑞王府的人，住在此处便可。<笑>我的宝贝女儿，不愧是我的掌上明珠。<笑>就这么定了，你们都要好好看看本王的贤婿。楚修明还是有点霸道的呀，不过是一个莽夫草包而已，周日里打打杀杀有什么格调？那倒是，毕竟是个武将嘛。哼，正好，过几日父王大寿，长姐和长姐夫都会回来，到时候我就让他好好出出丑，让那个草包将军好看。姐姐。人家毕竟是将军，武斗不过，我们就来闻呢。那个草包将军定是大字不识几个，一身的蛮力算什么？真才实学才是君子之风。到时候就让他好好出出丑，看沈姐那个丫头还得意什么。舒儿与夫君给您拜寿，祝父王
福如东海，寿比南山。好。让长姐和长姐夫抢了先，我也不能落下。嗯、我祝父王日月昌明，松鹤长春。死丫头，还是你最乖。<笑>来，子儿来晚了。嗯，子儿快坐。子儿啊，知道父王风雅，最是喜欢文玩字画，所以找遍了南北，特意花重金为父王找了一幅名画。哦，快拿来给父王看一下。嗯，嗯，今日众多姐妹和两位姑爷都在这儿，正好陪父王一同品鉴品鉴。两位姑爷都是学富五车、见多识广之人。也替子儿把把关，看看这份贺礼送的值不值当。此画比例雄厚，且力透纸背，莫不是前朝大画家童豆子的真迹？童豆子，嗯，长姐夫好眼力啊！这幅画呢，的确是童豆子的真迹。长姐，你好福气啊！没想到你和姐夫皆是饱读诗书的风雅人士。不像某一些人，自己就是个不学无术的，夫君也是目不识丁。哎，这两个草包啊，撞一块儿了。子姐姐这么阴阳怪气，是在说谁啊？我没说谁，姐妹妹置什么气呀、啊？好，好画，确实是好画。这幅字画，耽误了景儿吃寿宴。子儿，可想出口恶气。谢了啊！来，你陪父王喝一杯。父王开心就好，<笑>还愣着干什么？快让大家看一看，这可以吗？有夫君在，你怕什么姐儿，你这是做甚啊？好端端的私花！岳父大人息怒，景儿此举也是给您一副寿礼。此话何意啊？此幅字画是个赝品。赝品？不可能！画家童豆子，笔法惯用侧锋，笔力苍劲，非一般功夫能所为之。这幅字画模仿极为相似，但却在此处重复沾染了两笔，绝非一气呵成的大作家所为。其二，这幅画的纸张分明是本朝官用宣纸，而非前朝民用纸张。幸亏将军见多识广。辨出真伪，否则，我们一众人都将背上这附庸风雅的混名。惭愧，岳父大人莫要气恼，我娘子景儿替您去伪存真，既替您撕了这幅假画，必然为您保留了真迹。还有真迹，收手。哎呀，这这莫不是？莫不是本王寻求多年的《竹海秋风图》？正是。还是锦儿懂我的心呐
，本王甚是欢喜。来，给父王喝一个。岳父大人，祝您天伦共享，笑口常开。好一个笑口常开！陈三，姐姐，姐姐，气死我了！沈锦这个丫头竟然当众给我难堪，没想到这楚修明竟然是个文武双全的俊杰。我们不如收手吧。收手？我咽不下这口恶气。可是，还能有什么办法呀？你是个没用的，我也是个没用的。那就找个厉害的角色来对付这个丫头。厉害角色？二姐，你说的是谁啊？你还记得咱们嫡母是被谁气出园子的吗？你是说父王新娶的那个小妾？没错。道高一尺，魔高一丈，咱们就来他个借刀杀人。小娘不是快要回来了吗？到时候我就好好吹吹耳旁风，让她好好收拾收拾这个丫头。将军，若若告退。什么事啊？这么神神秘秘的。在将军府啊，整日忙上忙下都不觉得累。这一回到瑞王府啊，突然就觉得心累了。到底怎么了？忧心忡忡的。我也是今日才知晓，我父王啊又纳了新的小妾，听说还是歌姬出身，父王喜欢的很，但其背后啊却势力的很，全府上下惧怕的不得了。娘子毕竟是出了阁的女儿，我们也只是暂时住在瑞王府中，多一事不如少一事。娘子若是住的不开心，我们早日搬走便是。我倒是无所谓啊，就是看着我娘亲备受欺辱，忍辱负重，我这小脾气啊就控制不住。正是因为你娘亲的缘故，所以你才更要控制好自己的情绪，不要图一时之快，连累了你娘亲。这个我自然知晓，我会有分寸的。只要他不招惹我娘亲，我自不会去找他麻烦。你明白就好。这说到底啊，还是你们男人的问题。晴儿，这是何意啊？你看啊，我的父王已经纳了三房的妻妾，且儿女呢都已长大成人，偏偏在这个年纪还要新纳小妾，哼，贪心的很。你父王纳妾之事莫要多疑，毕竟是你父王，说多了可不好。好，那不说我父王。说说你吧，楚修明，你准备那几房妾室呀？那可就说不准了，应该不比你父王少吧？好你个楚修明，我就知道你们是一丘之貉，没有一个好东西。生气了？夫君是逗你玩的，我楚修明，此生得晴儿足矣。我知道你会这么说，你肯定还会说，我锦儿脾气暴躁，总是胡闹。你楚修明呢，已然应付不过来了，哪里还有什么闲心娶妻纳妾？这不是给自己徒添烦恼吗？我可没这么说啊。但是你心里就是这么想的。夫君现在的想法就是，呃，我得睡一觉。楚修明，你给我老实交代，你心里是不是这么想的？夫人在说什么？我怎么听不懂？我说，你要是敢娶妻纳妾，我就，我就……既然<笑>这是要谋杀亲夫啊！杀你岂不是便宜你了
我要让你好好活着，然后折磨你，让你生不如死。静然放心，我一定会好好活着，让你慢慢折磨。在夫君眼中啊，静儿的胡闹便是情趣，静儿的管束是在意。遇到静儿是幸运，娶到静儿是福气。锦儿相伴是美好，拥有锦儿，我已满足。幸福美满？嘿，楚清明，你每天说这些酥麻的话，跟你那个恶魔将军的称号一点都不符合。我是将军，恶魔可另有其人。谁啊？当然是你啊。你才是本将军的小恶魔，讨厌！以后有人再提起恶魔将军这个名号，便不只是我一个，是我与锦儿两个人。那将军要换锦儿什么好呢？嗯，我想想啊，要不就叫……锦儿小恶魔，哎呀，我，哎呀，痛痛痛痛痛痛！爹爹，痛死了，小恶魔，放开我！哎哎哎哎！好了好了好了好了好了！请问，这些布料可需银两？不必，这是御赐的布匹。啊，那便好。叔儿。这一块倒是显得很金贵。这布料的纹路，我惯不喜欢的。那这一块儿，裁一身小褂，岂不美哉？夫君，我这身形，怎可穿这样的款式？这一不行，那一不行，古书所云极深。唯女子与小人难养也。夫君说什么便是什么吧，听你的就好。那就这一块吧。那便好，我还有功课未做，抓紧随我研磨封茶。告辞。大姐，俗话说“女为悦己者容”，看大姐多好呀，还有姑爷陪着挑选。就妹妹和二姐姐，孤孤单单的，妹妹我甚是心酸呢。没什么好羡慕的，静儿妹妹年纪尚小，很多事情并不明了。那些姐姐的姻缘啊，我比谁都清楚。金玉其外，败絮其内，哼，都是貌合神离的。那些夫君啊，很是看不惯自己的妻子。别说是裁剪衣裳了，有时候啊，就是枕边人换了张人脸，他们都未必能发觉呢。如此的男子，我可不要。这几匹布料都挺好看的，妹妹慢慢选，我先走了。见过大姐，请妹妹客气了。见过大姐，姐姐，这御赐的布料大家都选好了吧？你姐夫已经替我挑选好了，我们还有些事情，所以就先走了。晚些时候，再和妹妹细聊。姐姐慢走。大姐面色难堪，好似心中有事。等晚些时候，我再找姐姐细聊吧。嗯、今儿去年入春，置办了套月牙白的春服，这块水蓝色的料子。
可以做一件小衫，与你那春服相配，进而可有此意？楚将军见谅啊，这块布料呢，已经被我看中，二位还是另外做选择吧。无妨，我家娘子肌肤若雪，这块水红色的料子也很衬我家娘子。正所谓人面桃花相映红。没想到将军姐夫竟如此体贴，如此懂得女儿的心。妹妹在这府中年岁最小，不知道姐姐姐夫可否将这块布料让与妹妹？凭什么呀？锦儿姐姐若是不乐意，妹妹也不敢多言，姐姐拿去便是。妹妹多想了，妹妹喜欢，尽管拿去。你锦儿姐姐。哪是如此小气质？况且，这御赐的布匹，本就是为府中各位小姐所备，谁拿走都一样，大家喜欢就好。那妹妹就谢谢姐夫了。既然大家都心疼妹妹我，那妹妹也就不见外了。这些布匹，请按照我跟子姐姐的尺寸多做几件。那妹妹就谢过姐夫了。我，夫君为何要如此礼让他们呀？你明知道那俩丫头心思缜密，一肚子坏水。几匹布料而已，莫伤了府内和气，莫因为这些小事，惹得别人在背后议论。这怎么会是小事啊？这御赐的布料都被他们挑完了，那我的心意上怎么办？请人莫着急，本将军带你去集市。找京城最好的布装，为你挑选，顺便带你散散心。出府游玩也好，省得看到他们心烦。走吧，走。今天看来，这楚修明对于沈锦，也不是我们以为的那么好嘛。那也是因为子姐姐在，这沈锦又如何能盖得了子姐姐的风头呢？没想到这楚修明既文武双全，又能如此有风情，对妹妹也是如此的疼爱啊！妹妹可真是可心啊！这楚修明也全是因为我是子姐姐的妹妹，才如此让我的。子姐姐不在，他从来不曾理我的。嗯、哦，是吗？怎么不是？姐姐难道是在误会妹妹吗？这楚修明可原本应该是子姐姐的夫君。你在胡说些什么？这楚修明已经是沈锦那鬼丫头的夫君了，我又怎么能看得上？你再这么胡说，旁人可要误会了。妹妹，这不也是为姐姐鸣不平吗？以后切勿再多言了。夫君，这样就旁人看不好。我牵我自家夫人的手，有什么不好？这可是在京城啊！若是遇到了朝中夫君的同僚，那岂不是将人笑话了去？那在边塞的集市上，我把娘子扛在肩上，都不曾害羞。这只是牵牵小手，那时怎么不见景儿害羞啊？静儿，嗯，不会是你小时候有什么小情郎、小秀相识的，怕被我撞到吧？行行行，我说不过你，你想怎么样就怎么样。静儿，难得出来一趟，你看看还要置办些什么，我们一起带回去。给大姐买一些皮料吧，大姐啊，一向都喜欢这些东西。今日选布料的时候啊，她又不是很高兴。好，那就听景儿的。景儿好像跟大姐更为亲近。是啊，虽然啊，我们都是父王的子女，但是因为我是庶女，所以这些宫中的赏赐啊、御赐啊，都跟我没什么关系。不过大姐每次都会封我一点。
原来是这样。不过第二天不就要小心子姐姐了？她极度大姐，但是呢又不敢惹怒大姐，只能找我这个出气筒了。啊，以后不会了。我又不会傻傻的叫子姐姐欺负了去。后来大姐出嫁了，我呢就被带在王妃身边，所以多少他们还是有些忌惮的。不提这些不开心的事了，我们去前面看看。好。哎呦，你要看看吗？有白狐皮吗？你是给身边这个小娘子准备的是吧？你有几张？总共有几张？你先看看货，这样是我们冬天在塞外补的狐狸，这毛啊又密又好。看看，喜欢吗？嗯，之前啊，分到我们房的皮子，娘亲都会攒下来给我。好，那我们就多买些，给大姐还有月嘛都送去些。<笑>总共还有几张白虎皮？我现在还有三张，那狐狸太狡猾了，现在不好抓。我全都要了，送到瑞王府。哎，好嘞，谢谢客官啊，一会儿送府上去啊，慢走。啊。这三张皮子你也不看一下就全定了？那万一那三张皮子有问题怎么办啊？刚才跟他说了送到瑞王府，他还能怎样？哦，好，去。怎么了？没什么。哎，要不然我们去大吃一顿吧？好啊。我知道有一家饭馆，特别适合我们家小恶魔的口味。出发，走。夫人，这边集市好玩吗？好啊。说想多了吧，我们快回去吧，那些东西啊，说不定都送到了。接下来去哪儿啊？去哪儿啊？当然是吃喝玩乐一条龙，我想去哪儿就去哪儿。
，肉肉，嗯，为什么？什么为什么？啊，为了你肚子里的小将军着想，你只能喝清水。哪儿没有清水啊？我们非得跑茶楼来喝清水啊？我们跑茶楼来让肉肉吃呀、啊，让肉肉喝呀。柔柔，嗯，我看你是不想见你们家素素了吧？我不怕你，小姐，素素就来了。柔柔，你看，姐，这不又来了吗？你怎么来这儿了？你怎么知道我们在这儿啊？自从上次锦爷和将军吵完架之后，将军就让我在锦爷外出的时候照看着点，所以锦爷出门我当然知道了。你这就是假公济私，你就是为了肉肉来的？才不是呢，我们家素素可不是假公济私那种人。嗯、你跟我是。我就喜欢加工鸡丝，来，苏苏啊，好吃吗？好吃。累了吧？来喝口水，没有茶你将就点啊。好，慢慢喝，我走了。哎，啊，小姐。我抱我自家娘子，为何要想？我已经不是了。我想你了那，你是不是因为我有了这杜春海儿，你才这么跟我说的？没有你，他什么都不是。楚宗明，你不要再哄骗我了。事实证明啊，男人的嘴都靠不住。蜜饯，河谷的蜜饯，都来看看。蜜饯，哎，老板，哎，给我来袋这个吧。哎，好嘞。<咳>你给我装点这个，这个我也想吃。呃，夫人，要不你去别家看看吧，你就别为难我了。好。夫人，看看西瓜吧。哎，老板，给我来块西瓜吧。哎，夫人，别难为我们了，还是到别处看看吧。告诉老板卖我一块。倩儿，这东西太凉，不利于你身子。你还说不是为了他才来寻我的？你一天天就知道哄骗我，我不许你再跟着我了。竟然去哪，我必去哪。你不信，我真治不了你是吧？哼，楚修明，我就不信我治不了你啊！别的地方我不知道，这可是锦儿不装，我说了算。账房勿进。你这人有没有点规矩啊？好啊，我就不信我今天治不了。你再这，我就叫人了。这光天化日，这么多都剁呢，这看了影响不好。你还怕被不看？这样不是看不到了？不知羞耻。
大庭广众之下这么嬉闹，你们可知‘廉耻’二字怎么写的？那你是准备教教我们？<咳>今日，我是作为长辈来跟你们说说。今日，我说的话你应该听清楚。若是以后，有人敢伤我七分毫，我便断他一指。你可以回去数数你的女儿有几次机会。这里是天子脚下，不是你能放肆的地方，是吗？我夫君是有分寸的，不会数错的。有分寸，是断了我女儿的手脚。那要是没分寸，又当如何呢？沈姐，你到底是王府出来的。别忘了自己的本分。若是我听到你们再说我夫人一句不好，或是惹我夫人生气，照样如此。夫君，我渴了，我想喝水。哎呀，好，我们倒水喝。嗯。哎，夫君，嗯，你说我们要不要把门锁起来啊？万一丢东西了怎么办呀、啊？我也觉得应该是。我这刚用完我，我就不管我了。谁用你？你自愿的好吗？好，好，好，好，为了娘子，我什么都愿意做。你不是说你渴了吗？我给你倒水。啊，我不渴，我不渴，你别给我倒，你走吧。嗯、呃，我想了想，咱们好久没吃烤肉了，要不你跟我回将军府，我给你烤肉吃。大白天我吃什么烤肉？而且我店里这么忙，我有时间吃烤肉吗？你呀，就是想骗我回将军府。你少以为我会上你的当！<笑>我就说我能踩着你吧，我今天终于踩着你了。<笑>啊！你把我踩坏了，我走不了了。哎呀，我只能在这待着了。哎夫人，好疼啊！主教，您年纪太了，你还是回去吃烤肉吧。夫人